বিসমিল্লাহিরহমানিরহিম আসসালামু আলাইকুম রিকেবি বাজার বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগত আজকে আমি নবম ও দশম শ্রেণীর বিজ্ঞান বিভাগের উচ্চতর গণিত বইয়ের ত্রিকোণমিতির 8.3 এই অধ্যায়টা নিয়ে আলোচনা করব আজকে এর সর্বশেষ এবং চতুর্থ পর্ব তো দেখি আমরা এর গত তিন পর্বে আমরা বেশ কিছু গাণিতিক সমস্যা সমাধান করেছি এবং তৃতীয় পর্বের মধ্যে আমরা সমাধানের অঙ্ক করেছি ঠিক আছে কিন্তু সেখানে ছিল শূন্য থেকে পাই বাই টু মানে নব্বই রেঞ্জের মধ্যে অর্থাৎ প্রথম চতুর্ভাগে যেন শুধুমাত্র মানগুলো পাওয়া যাবে এমন যেটা আসলে আমাদের সাধারণ গণিতের মধ্যে ছিল তো সাধারণ গণিত আর উচ্চতর গণিতের মধ্যে এই সমাধান অঙ্কের পার্থক্যটার মধ্যে এটাই সবথেকে বড় পার্থক্য যে সাধারণ গণিতের মধ্যে সর্বদা আমাদের প্রথম চতুর্ভাগের মধ্যে রেজাল্টটা আসবে অর্থাৎ শূন্য থেকে নব্বই ডিগ্রি রেঞ্জের মধ্যে মানটা সব সময় আমাদের বের করতে হয় কিন্তু আমাদের উচ্চতর গণিতের আমাদের মেইন বইয়ের অর্থাৎ অনুশীলনীর মধ্যে কিছু কাজ আমাদের আছে যেটা শূন্য থেকে নব্বই রেঞ্জের মধ্যে আমাদের কাজ করতে হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বোর্ড প্রশ্নের মধ্যে কখনোই শূন্য থেকে নব্বই ডিগ্রি রেঞ্জের মধ্যে আমাদের কাজ আসে না আমাদের সর্বদাই শূন্য থেকে টু পাই অর্থাৎ তিনশো ষাট ডিগ্রি রেঞ্জের মধ্যেই আমাদের সমাধান করতে হয় উচ্চতর গণিতের ক্ষেত্রে বোর্ড প্রশ্নে তো যাই হোক এখন আমরা সেই শূন্য থেকে টু পাই রেঞ্জের মধ্যে আমরা কাজ করব তো যে প্রথম কাজটুকু আসলে আমাদের অলমোস্ট সেম আমরা সবসময় যে এরকমটা কাজ করি সেই রকমটাই তো যাই হোক আমরা কাজ করতেছি তো বা এটাকে আমরা একটু কাজ করি ফোর কজ স্কোয়ার থিটা প্লাস ফোর সাইন থিটা ইজ ইকুয়াল ফাইভ ওকে তো বা তাহলে এখন এখানে আসলে কজও আছে আবার সাইন আছে ঠিক আছে তো আমাদের এখানে ত্রিকোণমিতি কোন পাটটাকে একটা করতে হবে হয় কজটাকে সাইন করে ফেলবো কিংবা সাইনটাকে কস করে ফেলবো তো এখানে একটু খেয়াল করে দেখি এই কসটাকে আমরা সাইন করতে পারি কিন্তু এই সাইনটাকে চাইলেই আমি এই কস করতে পারবো না কারণ সাইন আর কজের পারস্পরিক রূপান্তরের যে সূত্র সেটা স্কোয়ারের সূত্র তো যেহেতু কসটা স্কোয়ার আছে এটাকে আমরা সূত্র লিখতে পারি যে ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটা ব্র্যাকেট ক্লোজ প্লাস ফোর সাইন থিটা এই ফাইভটাকে আমি যদি ইকুয়ালের পাশে নিয়ে আসি এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে মাইনাস ফাইভ ইজ ইকুয়াল জিরো তাহলে বা এবার আমি যদি বলি যে এই ফোর দিয়ে ওয়ানকে গুণ করব আবার এই ফোর দিয়ে মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটাকে গুণ করব তাহলে চার একে চার মাইনাস চার সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস ফোর সাইন থিটা মাইনাস ফাইভ ইজ ইকুয়াল জিরো তাহলে এ পর্যায়ে আমরা একটু কাজ করি যে মাইনাস ফোর সাইন থিটা যা আছে তাই রাখলাম সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস ফোর সাইন থিটা পাঁচের থেকে যদি আমরা চার বিয়োগ করি থাকে হচ্ছে আমাদের এক চিহ্ন বড়টার মাইনাস অর্থাৎ মাইনাস ওয়ান থাকলো ইজ ইকুয়াল আমাদের জিরো এবার আমরা এটাকে মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করে দিই মানে এই পাশে আমাদের সবগুলোকে মাইনাস ওয়ান দ্বারা আর শূন্যকে মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করা আর না করা তো একই কথা ঠিক না তো যাই হোক এখানে আমাদের পাচ্ছি হচ্ছে আমাদের ফোর সাইন স্কোয়ার থিটা মাইনাস ফোর সাইন থিটা মাইনাসে মাইনাসে প্লাস ওয়ান অর্থাৎ সবগুলোর চিহ্ন চেঞ্জ হয়ে গেল পরিবর্তন হয়ে গেল বা এবার আমরা এটা আসলে একটা সূত্র হয়ে যায় হোল স্কোয়ারের সূত্র মিলে যায় খেয়াল করে দেখি আমরা এটাকে যদি লিখি টু সাইন থিটা হোল স্কোয়ার মাইনাস টু ডট টু সাইন থিটা ডট ওয়ান প্লাস ওয়ান স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল জিরো এখন এই পুরোটাকে আমি বলবো এ এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার ওকে তাহলে এটাকে যদি আমরা লিখি তাহলে এটা কিন্তু এ মাইনাস এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার অর্থাৎ এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার তাহলে এখানে এ হচ্ছে টু সাইন থিটা এই পুরোটা হচ্ছে আমাদের এ আর এই ওয়ানটা হচ্ছে আমাদের বি তাহলে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল জিরো বা এবার আমরা এই টু সাইন থিটা মাইনাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল জিরো স্কোয়ারটাকে যদি আমরা বাদ করে দিই তাহলে এখানে রুটু বার অফ জিরো আর আমরা জানি রুটু বার অফ জিরো এর মান জিরোই আসে তো এখন আমরা এটাকে টু সাইন থিটা রেখে দিলাম ইজিক্যালি মাইনাস ওয়ানটা ওই পাশে চলে গেলে আমাদের প্লাস ওয়ান হয়ে যায় তাহলে বা সাইন থিটা ইজিক্যাল আসলে আমাদের হাফ তো যাই হোক এই এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যতটুকু কাজ করলাম এই কাজটুকু পুরো সাধারণ গণিতের সমাধানে নেয় সাধারণ গণিতেও ঠিক আমাদের একই রকমের সমাধান আছে এখানে কাজের কোনো পরিবর্তন নাই তো এখন আমাদের কাজের পরিবর্তন বা আমরা উচ্চতর গণিতের মধ্যে একটু যে পরিবর্তনটা আছে সেটা তো যাই আমি ওই লাইনটাকে আমি একটু আবার এখানে তুলে নিতে চাচ্ছি 
কাজের সুবিধার্থে এখানে আমরা পেয়েছি হচ্ছে সাইন থিটা ইজ ইকুয়াল হচ্ছে আমাদের হাফ ওকে তো সাইন থিটা ইকুয়াল হচ্ছে আমাদের হাফ এখন আমরা এটার থেকে আমাদের দুইটা মান আমাদের এখানে বলা হয়েছে যে আমাদের শূন্য থেকে তিনশো ষাট শূন্য থেকে নব্বই একশো আশি দুশো সত্তর তিনশো ষাট মানে এই পুরো রেঞ্জের জন্য অর্থাৎ এখানে আমাদের চারটা চতুর্ভাগ আছে এই চার চতুর্ভাগের মধ্যে সাইন কতগুলো মান হতে পারে দুইটা বা হতে পারে চারটা পরিমাপের জন্য চারটা কোণের জন্য আমাদের হাফ মান আসতে পারে তো এখানে একটা বিষয় আমি এখানে হাফ বলতেছি হাফ মানে কিন্তু এখানে প্লাস হাফ প্রথমেই আমাদের চিন্তা করতে হবে যে সাইন এর মান প্লাস মানে ধনাত্মক ধনাত্মক মান কোন কোন চতুর্ভাগের জন্য আসে একটু খেয়াল করলে আমরা দেখব সাইনের মান কিন্তু আমাদের প্রথম চতুর্ভাগ এটা তো সবার জন্যই ধনাত্মক আর সাইন কিন্তু আমাদের এই দ্বিতীয় চতুর্ভাগে ধনাত্মক সাইন তৃতীয় চতুর্ভাগে সাইন ঋণাত্মক চতুর্থ চতুর্ভাগেও সাইন আমাদের ঋণাত্মক ঠিক আছে তো এই জন্য আমরা বুঝতে পারছি যে আসলে সাইন থিটার মানটা হাফ আসবে বা প্লাস হাফ আসবে এই প্রথম চতুর্ভাগ আর হচ্ছে আমাদের তৃতীয় চতুর্ভাগের জন্য ঠিক আছে তো এ পর্যায়ে আমরা যে কাজটা করব যে সাইন থিটা তো প্রথম চতুর্ভাগের যে মানটা মানে শূন্য থেকে আমাদের নব্বই ডিগ্রি রেঞ্জের মানগুলো কিন্তু আমাদের মুখস্থ ঠিক না শূন্য ডিগ্রি তিরিশ ডিগ্রি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি ষাট ডিগ্রি নব্বই ডিগ্রি এই রেঞ্জের মানগুলো আমাদের মুখস্থ সেই মুখস্থ মানটা আমি এখানে বসাই দেবো যে সাইন কত ডিগ্রির মান আমাদের হাফ আমরা জানি সাইন তিরিশ ডিগ্রির মান হচ্ছে আমাদের হাফ ফলে আমি সাইন তিরিশ ডিগ্রি মান আসলে পাই বাই সিক্স রেডিয়ান এটাকে আমরা লিখে দিলাম ওকে তো এটার জন্য বিশেষ কোনো কাজ নেই এবার আমি আসি যে এখানে দ্বিতীয় চতুর্ভাগে আমি এখানে কীভাবে আসতে পারি ঠিক আছে দ্বিতীয় চতুর্ভাগের মানটা কীভাবে বের করতে পারি তার জন্য আমি কি করব যে আমি সাইনের সাইন রাখলাম তো ব্র্যাকেট দিলাম মনে রাখতে হবে প্রথম চতুর্ভাগের মানগুলো আমরা সরাসরি বের করতে পারব এছাড়া বাকি অন্য যে কোনো চতুর্ভাগের মান আমরা সরাসরি বের করতে পারবো না এরকম ব্র্যাকেট দিয়ে কাজগুলো করতে হবে তো যাই হোক আমাদের দ্বিতীয় চতুর্ভাগে আসার সিস্টেম হচ্ছে আমাদের পাই মানে নব্বই আরেকটা নব্বই অর্থাৎ দুইটা নব্বই তো দুইটা নব্বই মানে হচ্ছে আমাদের পাই তো দুইটা নব্বই বলার অর্থ হচ্ছে আমি এই দাগের উপর হাঁটতেছি কিন্তু আমার তো দ্বিতীয় চতুর্ভাগ আসতে হলে একটু ব্যাক করতে হবে অর্থাৎ মাইনাস সামথিং তাহলে মাইনাস সামথিং আর আমি বলেছিলাম এর আগের ভিডিওতে যে মাইনাস সামথিংয়ের মানটা সবসময় প্রথম চতুর্ভাগের মানটাই হয় সামথিংয়ের মান তার মানে পাই বাই সিক্স তো শেষ সাইন 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 কাটা তাহলে আমি এখানে বলতে পারতেছি যে থিটা ইজিকুয়াল হচ্ছে আমাদের পাই বাই সিক্স ইজিকাল মানে এটা থেকে আমি পাই বাই সিক্স লিখলাম আর এখান থেকে সাইন যেহেতু কাটাকাটি হয়ে গেছে ফলে পাই মাইনাস পাই বাই সিক্স এটার রেজাল্ট আমাদের চলে আসছে এটাকে একটু জাস্ট কাজ করতে হবে ফলে থ্রিটা ইজিকুয়াল একটা হচ্ছে আমাদের পাই বাই সিক্স ইজিকুয়াল এটার মান হচ্ছে নিচে হচ্ছে আমাদের সিক্স উপর হচ্ছে সিক্স পাই মাইনাস পাই অর্থাৎ হচ্ছে ফাইভ পাই আমাদের এই হচ্ছে আমাদের দুইটা রেজাল্ট সুতরাং নিনের সমাধান তিটা ইজ ইকুয়াল একটা হচ্ছে আমাদের পাই বাই সিক্স কমা ফাইভ পাই বাই সিক্স ওকে তো এই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার তো প্রথমেই আরেকটু কথা আমি একটু শেষে বলে নিতে চাই সেটা হচ্ছে কেউ যদি আমার এমন হয় যে ত্রিকোণমিতির প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় পর্ব আমরা দেখিনি তাহলে সে যদি এই চতুর্থ পর্ব দেখি তাহলে আমরা আসলে কিছুই বুঝতে পারবো না তো আসলে ধারাবাহিকভাবে এই পর্বগুলোকে দেখতে হবে তাহলে এই পুরো অধ্যায় সম্পর্কে একটা মানে পরিষ্কার ধারণা তৈরি হবে তো আসলে আমরা আজকের মতো এখানেই রাখব তো এ পর্যায়ে আমরা যে সমাধানগুলো নিয়ে কাজ করলাম সেইগুলো যদি আমরা ভালো করে বুঝে থাকি তাহলে আশা করি এই সমস্যাটা আমরা সমাধান করার চেষ্টা করব তো এটা আসলে আমাদের উদাহরণের একটা অঙ্ক যেখানে সাইন থিটা প্লাস কস থিটা এগুলো আসলে আমাদের রুট ওয়ার অফ টু কিন্তু জাস্ট আমি পরিবর্তন করে দিছি হচ্ছে যে এখানে আমাদের উদাহরণের অঙ্কটার মধ্যে ছিল হচ্ছে থিটা থিটার মানটা শূন্য থেকে নব্বই রেঞ্জের মধ্যে তো এখানে আমি টু পাই অর্থাৎ তিনশো ষাট রেঞ্জের মধ্যে বের করতে বলা হয়েছে ঠিক আছে তো আশা করি সকলে আমরা করতে পারবো তো আজকের মতো এই পর্যন্তই অতি শীঘ্রই হয়তো আমরা পরবর্তী ভিডিও হয়তো আপলোড হয়ে যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম